Kung show and biyabi nyo sa vlog ni Nonoy, guys, for this video, pag-uusapan natin anong ori ng mga employers ang dapat ating tanggapin sa pagtatrabaho sa loob ng bahay. So, usapan mo, Chacha, dito sa Paris, France. Sabi na! One, background check. Kailangan mo i-background check ang employer mo para malaman mo kung ano yung kanyang mga activities. Kung saan siya nagtatrabaho, saan siya nag-aral. Para ma-background check mo siya, ilagay mo pangalan niya sa Google. Minsan, dyan din sa social media, pwede nyo silang hanapin sa Facebook, sa Instagram, or kung saan pa yung mga social media. Ilagay nyo pangalan nila, makikita nyo na yan. Kahit yung mga pictures ng pamilya niya, kung saswertihin kayo. Kasi madalas yung mga friends hindi mahilig mag-social media. So, kung saswertihin kayo, yung may, na may account yung employer nyo, makikita nyo dyan yung mukha ng mga bata. So, at least may idea kayo kung ilang taon na yung mga bata, kung ano yung mga mukha. Malalaman nyo na profile ng pamilya. So, na, tip number one yan, background check. Pagdating nyo sa rendibo, kailangan organisado ang employer. Malalaman mong organisado ang employer kapag, number one, sa interview pa lang, nakasulat na sa notebook yung mga dapat nilang itanong sa'yo, kung ano ang mga dapat ninyong pag-usapan, yung mga topic nakasulat na. Also, kapag inikot ka sa bahay nila, makikita mo yung mga rugs, product, yung mga solutions na ginagamit sa mga panlilinis, naka, nakasalansan lahat. Yan yung magandang employer, yung organisado, yung mga gamit nila, nakita mo hindi nakakalat, ibig sabihin, ayaw nila ng makalat, ayaw nila ng magulo, yung bahay nila ay may disiplina. Okay? Pag pinakita nila yung mga aparador ng mga bata, organisado, yung damitan nila, organisado, yung mga tawag, organisado, mas masarap magtrabaho ng ganyan. Kahil ibig sabihin lang yan, yung employer mo ay hindi pabaya, hindi siya burara. Rank 1, ganong employer, organisado. Pakiramdaman nyo ang employers nyo kung excited ba sila sa inyo. O, kasi dyan pa lang sa interview, malalaman mo kapag interesado sila sa iyo eh. Kapag kayong bato ka ng bato ng idea, bato ka ng bato ng sagot, kwento ka ng kwento. Tapos makikita mo sa reaksyon nila na, sige, kwento ano pa ako, sige pa, ano pang, ano pang makwento mo sa akin na parang napaka-friendly nila. Makikita mo kaagad na gusto ko tong applicant na to, gusto ko siyang kunin dahil parang masaya siya. Mararamdaman mo rin kung minsan sa employer na eh, ayaw ko sa kanya, parang negative tip ako dito sa aplikat na to. Diba, tuloy-tuloy na yung usapan nyo. So, tanungin mo siya ngayon. Kasi, syempre, sinabi mo na yung background mo eh, kung ano yung mga naging trabaho mo at bakit ka umalis. Ngayon, pwede mo siyang tanungin. Kung dati na ba siyang nagkaroon ng nuno, nag nagkaroon ng tagalinis sa bahay nila. Ngayon, kung magsabi siya ng oo, tanong mo sa kung gaano katagal. Pag nag-range ng 2 years or more ang employee niya, medyo okay na yan. Pero pag umabot siya ng 5 years or more, mas okay yan. Mas matagal ang empleyado niya sa kanya, mas maganda. Pero once sa ni employer na nagsabi na ang dati niyang employee ay nasa 3 months lang, 2 months lang, 6 months lang, 1 year lang maximum. Ayun, mag-isip ka na nasa lower na yung name sa listahan mo. Huwag mo siyang ilagay sa taas. Dahil kapag hindi tumatagal ang mga empleyado sa kanya, may problema yan. Pag narinig mo na papalit-palit siya ng empleyado, there is something wrong. Dapat red flag ka na dyan. Ingat-ingat ka na sa ganyang mga employer. Also, tanong mo rin kung anong rason kung bakit umalis yung empleyado niya. Ngayon, tignan mo maigi sa mata ipako mo yung mata mo sa mata niya kapag sumasagot siya kung, pa, kung bakit umalis yung employee niya. Dahil malalaman mo dyan kung nagsisinungaling siya o hindi. Dahil hindi siya makatingin sa mata kapag magsisinungaling siya. Okay? O di kaya titingin siya pero kukurap-kurap yung mata niya dahil nagsisinungaling siya. Okay? Pakiramdaman nyo. May, may feelings kayo niya na nagsisinungaling yung employer niyo kasi naka-experience na ako niya na ang sabi sa akin ay 6 years daw ang dati niyang semi full time. Tinanong ko yung mga bata hindi man nga lang daw umabot ng isang taon. So hindi naman din ako nagtagal sa kanya dahil may ugali rin talaga yung mga tanong employer. Cautious kayo sa mga employer na nagmamadali. Laging nagmamadali na kunin ka kaagad. Pagsisimulain ka agad, mag-start ka kaagad. Two things yan. Walang tumatanggap dyan sa trabaho na yan dahil mababa ang pasahod niya or maraming umaalis dyan sa kanya or dahil gustong gusto ka lang talaga niya at gustong gusto ka ng mga bata or gustong gusto ka niya dahil sa background mo. Kaya pakiramdaman mo. Okay, so be cautious sa mga employers na nagmamadali na pagsimulain training ka kaagad, pagtatrabahoin ka agad ng ilang oras, be cautious. Okay? Pakiramdaman mo rin kung binubudol-budol ka lang. Meron din mga budol-budol na employer dito eh. Na kung nalang sabihin, oh, gustong gusto ko yung experience mo. Oh, ang galing-galing mo pala. Ang dami niyang magagandang sinasabi sa'yo. Pwede ba magsimula ka na? Tapos ano ka? Trial ka muna. Pagkatapos nun, nakapagtrabaho ka na ng isang linggo sa kanya. Tapos wala pa lang bayad. Maglaraso na lang siya na hindi kanya nagustuhan. Kasi may nangyari niyan dito. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero parang Asia na diplomat. Parang meron siyang mag mataas na katungkulan, tapos 
para nang hire siya ng mga taga-trabaho sa kanya na full time. Kunwari, magte-testing lang, umaabot ng dalawang buwan, tapos walang sakod. So, sabihin niya na hindi niya nagustuhan. Just trust your feelings. Pagpasok nyo sa bahay, pakiramdaman nyo yung ambiance. Pakiramdam mo na pagpasok mo sa bahay, parang ang gaan-gaan. Yung pamilya, parang pag ngumiti sila, parang ang gaan-gaan ng atmosphere. Ganon, parang trust your feelings talaga. Kasi minsan, may interview ka na parang, yung una, gustong gusto mo sila. Tapos pagdating mo dun sa bahay nila, parang, ay, teka, parang may mali. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Parang, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na tumagal dito. Ganon. Trust your instinct, trust your feeling. Importante yon. na kailangan maramdaman mo kaagad na may connection kayo. Yung may nasabi nilang sa love na may chemistry kayo. Ganon, ng employer. Ganon. So, nakikita mong future na kasama sila na nagtatrabaho ka sa kanila na nagtagal ka sa kanila. Dapat na may picture out mo na yon habang Papa, pumasok ka pa lang sa bahay niya habang nakaupo ka pa lang dyan habang kinakausap mo sila para napipicture out mo na na parang yes, parang this is the one. Okay? Pakiramdaman mo yon di ba during interview mag-uusap kayo niya ng employer tapos atawagin nila yung bata pakiramdaman nyo kung yung bata parang may <laughs> sorry for my turn kasi may mga ba marami kasing bata dito na parang may mental mental disorder parang hindi mo sila maintindihan na parang trompo, na parang Beyblade na isang ganun mo, parang gumaganon-ganon siya sa loob ng bahay, na parang ang hirap niyang kontrolin. Pakiramdaman mo yung mga batang sutil. Ayan, i-note mo yan. Paglabas mo ng bahay, i-note mo na yung bata mahirap alagaan. Maaaring cause din yan para hindi ka magtagal. O baka cause pa yan na magiging problema sa bandang huli. Bigla na lang tatawid kayo sa kalsada. Bigla siyang bumalik dun sa pedestrian at masagasaan. Di, pakiramdaman nyo kung nakokontrol ba o hindi. Lalo na ng mga parents pag nasus, nasasaway ba nila yung anak nila, polite ba yung mga bata, or yung bata ba, parang nakakatakot, parang napaka-misteryo. So, alam mo yun, yung parang ang lalim mag-isip, yung parang naka-experience ako ng ganong rendezvous, na parang ano tong batang ito na parang yung utak niya ibang-iba, bigla, bigla nilang sisigaw, biglang tatakbo, parang mental disorder. So, kung maiwasan nyo yun, kasi mas kailangan yun, ay eh, mag-aalaga kasi dapat doon mayroong background talaga pagdating sa mental health. Also, pay attention din kayo don sa salary. Dapat bago kayo mag-appointment, meron na kayong prospect figures, meron na kayong um, rate nyo kung magkano ang singil nyo sa pag-alaga ng bata. Pay attention kayo sa ibibigay ng employer kung magkano yung rate na binibigay nila. Duties and responsibilities mo doon sa bahay nila, kailangan mong i-weigh in yun. Kung sakaling masyadong mabigat yung trabaho binibigay nila or kung minsan kasi ganito, sasabihin nila na ito lang yung gagawin mo, ganyan lang yung gagawin mo, pero alam mo namang imposible, imposible Sibli na yun lang gagawin mo. Kailangan mong sabihin sa kanila yon And then, pakiramdaman mo yung reaksyon nila. Parang binubudol-budol ka lang. Parang kunin mo yung trabaho. Yung ganun. Kung ang duties and responsibilities ba ay tama lang sa rate na ino-offer nila or dapat bang humingi ka pa ng mas malaki. Kaya kailangan pag-isipan mong maigi bago ka perma ng perma. Of course, yung mga benefits, kailangan i-discuss mo rin yun sa kanila. Yung benefits mo, yung mga sala yung salary at ang inyong uh, mga holidays, vacation. Kailangan malinaw yun sa kanila. Nila. kailangan open sila. Kasi kapag ang employer hindi open sa benefits ng kanyang magiging employee, red flag ka dyan. Pakiramdaman mo yan. Kasi kapag ka sinabi nila na okay, for example, uh, everyday ka sa kanila, um, babayaran ka nila ng 800. Everyday yun ha. 800 ka every, one, every month. Ngayon, kapag magbakasyon sila, siyempre hindi ka papasok doon. Yung mga bata, hindi mo susuntuin. Tapos sasabihin nila na, ay, wala kang bayad. Tapos ididak nila sa'yo. Hindi pwede yun. Sabihin mo sa kanila na definite dapat yung sahod mo hindi dapat magpapalit. Kayo bahala mag-adjust ng sahod at ng aking responsibilidad at ng araw ng mga pasok. Kasi hindi pwedeng papalit-palit. Dahil ang facelip mo, panag pa iba iba yan, pagdating mo, pag-apply mo ng papel, magkakaproblema ka. Trust me. Ang pinaka-prescribe ko pagdating sa mga sorti ikol is 5 p.m to 7:30 pm. Oh, bakit? Dahil kapag alas 5 'yung pasok mo, hindi ka maalangan. Dahil ko pwede ka pang mag-part-time sa umaga. Ayun ang ginagawa ko eh. Part-time ko sa umaga ng 3 hours, 4 hours sa hapon, or 4 hours sa umaga, 3 hours sa hapon, or 4 hours 4 hours kung malapit lang siya sa school. Kung may chance kang i-negotiate sa kanila 'yung oras ng 5 to 7:30 mas maganda. Pero kung oras lang talaga nila is 4 to 7:30 or 
to 6.30. Pati wala tayong choice, di ba? Bakit ba natin kailangan salain employer sa interview? Hindi porke tayo ang nag apply ay tayo lang may, kay may kailangan sa kanila. Lagi nating isipin, kagaya dun sa isang vlog ko, sinabi ko na doon na isipin natin na sila kailangan din nila tayo kaya sila nagpo-post ng advertisement kaya sila naghahanap ng empleyado. Dahil kailangan nila na magtatrabaho sa kanila. Kaya dapat lang na kung sinasala nila ang kanilang applicants, dapat yung applicants sinasala din yung mga employers na pinag i nila. Put pride to yourself. Kasi yung sarili mo, yung sarili mong brand, sarili mong kumpanya. Kung baga ang service yung uh, binibigay mo sa kanila ay sarili mong pagmamayari. So dapat pag-ingatan mo rin yan. Kasi syempre, one shot lang yan eh. Pag pumerma ka na ng kontrata ng August katapusan or September first week, dapat mag-expect ka na na magtatagal ka na dyan eh. Dahil pag nagkamali ka dyan, tapos yung the rest na employee, employers na, na, na interviewan mo, mas maganda pala na mas matagal pala dapat yun. Kung wala kang basis na katulad nito, maaring sa kalagitnaan ng taon, mawalan ka ng trabaho dahil hindi pala maayos yung pamilya na yon Kaya ko ginawa yung itong vlog din na ito dahil para magkaroon din kayo ng idea dahil na experience ko ito. Dahil wala akong idea kung paano pumili ng employer, doon nalagay ako sa alanganin. Kaya dapat, pag nag-interview tayo this coming hiring season, lista natin yung mga pangalan ng employers at i-rate natin sila. Tapos tingnan natin doon kung sino yung pinaka the best na piliin natin. Dahil syempre kinabukasan natin nakasalalay dito. Paano kung sa kalagitnaan ng taon mawalan ka ng trabaho, di ba? At marami nakaasa sa'yo sa Pinas, marami kang binabayaran, di ba? So magandang piliin natin yung employer na kung saan magtatagal tayo, alagaan tayo, irerespeto at ikit sa lahat, mamahalin tayo. Ayong pakiramdam na mag-invest din sila ng love, trust, and respect sa atin. Ito yung pinakadabes na profile para sa akin. Yung first time magkaroon ng empleyado, yung mga employer na galing sa sariling sipag, sariling sikap, kaya umangat sa buhay. Mas gugustuhin ko yun kaysa sa employer na likas na mayaman, yung pinanganak na mayaman, dahil madalas sila yung mga mata pobre, sila yung parang ang turing nila sa'yo, katulong talaga. Alam mo yun, yung parang, eh, binabayaran lang kita, katulong lang kita, tagalaga ng anak ko, tagakiskis na itong bahay ko, parang ganun yung mag-isip. Pero kapag yung employer madalas, galing sa sariling sipag, alam nila kung gaano kahirap kita yung pera, binibigyan kanila ng importansya, parang yung respeto nila sa'yo nandoon. Minsan yung turing nila sa yung pamilya na, kaibigan na. Magandang conversation yung palitan ng tanong, palitan ng informasyon. Pero wag yung tanong na masyadong personal. Sana guys, meron kayong napulot sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na sa aking channel. Ako nga pala si Nunoy. Kung familiar sa inyo ang Nunoy, yun ay palayaw sa mga Visayas region. Okay? Ako ay native ng Negros Occidental. Dialect ko ay hiligay nun. So kung napapansin nyo yung Tagalog ko, hindi manilin nyo Tune. Ang vlog ko tungkol sa pag-apply ng legalization part 2 ay i-edit ko na lang and then i-upload ko na rin yun. Kailan ba ang hiring season? Sasagutin ko na ngayon na ang hiring season ay nagsisimula sa month ng May, June, and July. Pinaka-crucial ang August, okay? July and August, dyan dagsa ads ng mga employers na naghahanap ng someone na mag-aalaga na kanilang mga anak, ng someone na magtatrabaho sa kanila full-time or part-time, maglilinis sa kanilang bahay. Sabi nga nila, ang taong 2020 is the harvest year, harvest season. So lahat ng mga pinaghirapan natin, lahat ng mga sipag, tiyaga, luha, dugot, pawis na binuhos natin sa dumaang mga taon, ngayon natin ha-harvested. So I hope your year 2020 started very very well. Okay? So thank you so much guys for watching. Don't forget to hit like and subscribe to my channel, Vlog Ni Nonoy. Merci et à bientôt.